শুভেচ্ছা নমস্কার জানিয়ে আপনাদের সামনে খুব সংযুক্ত রূপকতা করে ধরার চেষ্টা করছি जिज्ञास 
এখন মুখ্যমন্ত্রী সন্তান বলে মুখ্যমন্ত্রী ছেলে বলে তাকে তার জন্য কি আলাদা আইন হবে নাকি নাকি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে অস্ত্র নিয়ে তুমি ঘোরাঘুরি করেছ এটা বৈধ না অবৈধ অস্ত্র রাজ্যের মানুষ আতঙ্কিত কারণ এই ক্ষমতায় তারা আছে ক্ষমতার অপব্যবহার তারা এই সরকার আসার প্রথম দিন থেকে শুরু করেছে সুতরাং আমরা চিন্তিত আতঙ্কিত কিভাবে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যর হাতে এই ধরনের অবৈধ অস্ত্র চলে এলো এটা তদন্ত করা উচিত এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে এর তদন্ত করা উচিত আমরা মনে করি এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক কংগ্রেস এর স্পষ্টীকরণ চাইছে এটা স্পষ্টীকরণ করতে হবে এই অস্ত্রটা থেকে এসছে কারণ অস্ত্র মামলায় আপনারা জানেন ভারতবর্ষের বড় বড় সেলিব্রিটিরও পার পায়নি সঞ্জয় দত্তের মতো ফিল্ম স্টার ছবছর দিয়ে থাকতে হয়েছে সঞ্জয় দত্ত উগ্রপন্থীও ছিল না একজন ভারতবর্ষের ওর বাবা এমপি ছিল প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যক্তিত্ব সে কিন্তু আইনের থেকে ছাড় পায়নি তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে বলে কি করে আইন থেকে ছাড় পাবে বা পার পেয়ে যাবে এটা আমাদের প্রশ্ন এটা কেন তদন্ত হবে না এমন একটি ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও আমরা আবেদন রাখছি এই ঘটনা সুস্থ তদন্ত করা হোক এবং কি করে এই ধরনের আর্মস একটা সিটিজেনের কাছে ক্ষমতা বলে সেই আর্মসটা ও বহন করে এই প্রকাশ্যে আর্ম বহন করছে এটা সুস্থ তদন্ত আপনারা দেখেছেন এবারের পুজো কি অবস্থায় কেটেছে কারণ পুজোর আগে এই গ্রাম পাহাড়ের গরিব কেটে খাওয়া মানুষ তারা ন্যূনতম রেগার মজুরিও পায়নি এই পুজোতে গরিব মানুষরা তাদের যেটা বিগত কোনোদিন হয়নি পুজোর প্রাককালে যত পরিস্থিতি থাকুক প্রতিকূল অবস্থায় থাকুক তারা রেগার মজুরি পায় কাজের মজুরি পেয়ে সেই অর্থ দিয়ে তারা পুজোর আনন্দ করে পুজোর কাটাকাটা করে এবারে এই রাজ্যের গরিব মানুষ রেগার মজুরি টুকু ন্যূনতম পায়নি বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা অবরোধ হয়েছে অনেক কিছু হয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা গরিব মানুষের জন্য করেনি বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন জায়গাতে হামলা উপযুক্তি ঘটনা হয়েছে উদয়পুরের জামজরিতে প্যান্ডেল ব্যাঙ্কে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ কি সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিকৃতি কেন লাগানো হয়নি মুখ্যমন্ত্রীর ছবি কেন লাগানো হয়নি তেলেমোড়া তুই সিদ্ধাই সহ বিভিন্ন জায়গাতে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো হয়নি এই অপরাধে বিভিন্ন জায়গাতে প্যান্ডেল ভাঙা হয়েছে মূর্তি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এই যে একটা চলছে মনে হচ্ছে উত্তর কোরিয়ার শাসকের মতো অবস্থা উনি যা চাইবেন তাই হবে এই পরিস্থিতিতে একটা দম অন্ধকর অবস্থায় চলছে আমরা মনে করি এই এটা এই উৎসবের যে আনন্দ এটাকে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে আমরা চাইছি এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে সুষ্ঠ তদন্ত কোনো একটা ক্ষেত্র পুলিশ কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি পুলিশ কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি আজকে মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভাল করবেন পরে করার ক্ষেত্রে আজকে এখানে গরিব এই পুজোর মরশুমে যারা ব্যবসা করছে আমরা দেখছি সমস্ত ফুটপাত থেকে গরিব মানুষ তাদেরকে না রাখার মজুরি না কোনো আর্থিক সাহায্য সরকার থেকে করা হয়েছে সমস্ত শহরে এই সমস্ত ফুটপাতের দোকান ফুটপাতে যারা খেলাওয়ালা খেলার মাধ্যমে যারা কিছু বিক্রি বিক্রি করে খাচ্ছে তাদেরগুলো সব তুলে নিয়ে গেল কেন কালকে নাকি এখানে কার্নিভাল হবে আশেপাশে অঞ্চলে আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এই এই ঘটনার জন্য আমরা চাইছি যে গরিব মানুষ যারা ব্যবসা করছে পুজোর মরশুমটা অন্তত দেওয়ালি পর্যন্ত তাদেরকে ব্যবসা করার সুযোগটুকু দেওয়া হোক কারণ আজকে প্রচুর দোকান পাঠ থেকে নিয়ে গেছে রাস্তার পাশ থেকে এগুলো আমরা প্রতিবাদ করছি নিন্দা জানাচ্ছি এবং সরকার কোনো সুষ্ঠ কোনো ব্যবস্থা নেয় নেই যে পুজোর সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সাহায্য করা হয় গরিবদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি
সরকার থেকে মিউনিসিপালিটি থেকে আমরা সব সময় দেখেছি যে কাপড় দেওয়া হতো শাড়ি দেওয়া হতো ধুতি দেওয়া হতো এবার আমরা দেখলাম এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এগুলো বন্ধ হয়ে গেছে এগুলো আমরা সব সময় আমরা দশকের পর দশক দেখেছি পুজোর সময় মিউনিসিপাল কর্পোরেশন বা বিভিন্ন নগর পঞ্চায়েত পুর পরিষদ থেকে গরিব মানুষদের কাপড় দেওয়া হয় শাড়ি দেওয়া হয় ধুতি দেওয়া হয় এবার সেটাও বন্ধ করে দিয়েছে সরকার কোনো কিছুই করা হয়নি এ রাজ্যের উৎসবকে এই উৎসবের আনন্দ যাতে মানুষ দিতে পারে গরিব মানুষ অংশগ্রহণ করতে পারে সেই ক্ষেত্রে সরকারের কোনো ভূমিকা ছিল আমরা এর তীব্র নিন্দা এবং বিজ্ঞান জানাচ্ছি যে সরকার পরিবর্তন হলে কেন্দ্রীয় আরে বেতন ভাতা দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় আরে বেতন ভাতা সেভেন পে কমিশন আজকের দিনেও রাজ্য সরকারের কর্মচারীদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর মধ্যে বেতন ভাতা প্রায় অর্ধেক পায় রাজ্য সরকার মুখে বলেছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা বিজেপি যে সরকার আসার সাত দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় আরে বেতন ভাতা পাবে অথচ দিনের পর দিন দিয়ে দিচ্ছে না কর্মচারীদের কর্মচারী সংকোচন নীতি কর্মচারীরা যারা বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ করে জায়গা তারপরে সর্বশিক্ষা মিশন তারপরে ফিক্সড যারা দশ হাজার তিনশো দেশ এনআরএইচএম এনএইচএম তারপরে এর এগার যারা মাস্টার সবার ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি এই সরকার একটা আগ্রাসী নীতি নিয়ে চলছে কিভাবে গরিব মানুষের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়া যায় যাদেরকে ন্যূনতম ফিক্সডে বা বিভিন্নভাবে সরকারি কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা ছিল সেইগুলো খুব কেড়ে নিচ্ছে ওরা নতুন কর্মসংস্থান তো দূরের কথা এই রাজ্যে একটা সরকার বেকার বিরোধী সরকার সম্পূর্ণভাবে এই রাজ্যের মানুষকে অর্থনীতিতে একদম শেষ করে দিয়ে আমরা এই রাজ্য সরকার এই উৎসবের সময় যখন মিডিয়া বা সবাই উৎসবে মেতে থাকে সেই সময় এই রাজ্যের গরিব মানুষকে শেষ করে দেওয়া আরেকটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সাড়ে সাত শতাংশ বিদ্যুৎ মাসল বাড়িয়ে দিয়েছে যেটার আমরা তীব্র ধিক্কার এবং নিন্দা জানাচ্ছি কালকে এখান থেকে সকাল এগারোটার আমরা ধিক্ষার মিছিল বের করব এই কংগ্রেস ভবন থেকে আমরা ধিক্ষার মিছিল বের করব কালকে এগারোটায় কারণ এটা গরিব মানুষের উপর বোঝা সাড়ে সাত শতাংশ মানে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সামনের মাসে যখন বিদ্যুৎ বিল দিতে যাবেন সেই সংখ্যাটা সেই অর্থটা কি পরিমাণ দাঁড়ায় এই গরিব মানুষের উপর একটার পর একটা বোঝা স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে জল কর সম্পদ কর ট্রেড লাইসেন্স বিল একটার পর একটা কর বসিয়ে দেওয়া সেই সরকার আর এবার পুজোর মরশুমে যখন সবাই সবাই পুজোর আনন্দে মা করা সেই সময় সেই সুযোগে এই সরকার গরিব মানুষের উপর সাড়ে সাত শতাংশ এই বিদ্যুৎ মাসল নয় বিদ্যুৎ শুল্ক এবার প্রথম যে শব্দটা ব্যবহার করেছেন এটা হচ্ছে বিদ্যুৎ শুল্ক তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে এটা প্রত্যাহার করতে হবে এবং এটা প্রত্যাহারের জন্য আমরা আগামীকালকে আমরা আন্দোলন করছি সারা রাজ্যে অর্থনীতি সারা দেশে ভেঙে পড়েছে আন্তর্জাতিক স্তরের সমস্ত সংগঠন থেকে বলা হচ্ছে যে সারা পৃথিবীতে আর্থিক মন্দা যেভাবে হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চেহারা নিতে চলছে ভারতবর্ষ ভারতবর্ষে আজকে প্রতিদিন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো আধার সরকারি সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সমস্ত সেক্টর টেক্সটাইল সেক্টর বন্ধ হয়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ কর্মচারী কর্মহীন পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিক কর্মহীন হতে চলছে বিএসএনএল ব্যক্তিগত বন্ধ করে দিয়ে ব্যক্তি প্রাইভেট ফার্মের উপর সেটা তুলে যাওয়া হচ্ছে আপনারা জানেন যে অটোমোবাইল সেক্টর টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে কোনো মানে পাহাড় হয়ে গেছে গাড়ি বাইক এইসব বিক্রি হচ্ছে না ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর সম্পূর্ণ বন্ধ এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেশের অর্থনীতি যেদিকে যাচ্ছে সেই দিকে আমাদের রাজ্যে রাজ্য সরকার এখানে গরিব মানুষের জন্য কর্মচারীর জন্য সাধারণ মানুষের জন্য যে ব্যবস্থাগুলো রাখা হয়েছিল ওইগুলোকেও ওরা মেনটেন করতে পারছে না উল্টো একটার পর একটা কর চাপিয়ে যাচ্ছে দেশের অর্থনীতি রাজ্যের একটা অরাজক অবস্থা এই যে সম্পূর্ণ অর্থনীতিটা ভেঙে পড়েছে গরিব মানুষের উপর একটার পর একটা কর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে 
তাতে এই রাজ্যের মানুষের আজকে ভয়ঙ্কর অবস্থা মানুষ শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছে না আমরা এই অবস্থা থেকে আমরা মুক্তি চাই এই সরকারকে এই ধরনের সমস্ত ফলগুলো হত্যা করতে হবে এবং রাজ্যে যাতে গ্রামীণ গরিব কেটে খাওয়া মানুষ ওরা যাতে তাদের বাঁচার সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন রাখছি